மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வேஷன் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா சார் இந்த வருஷம் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயோ அல்லது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயோ நான் சேரணும் அப்படின்னா என்ன மார்க் இருந்தால் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அல்லது பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அல்லது பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா எந்த மார்க் இருந்தால் நம்ம சேஃப் ஜோனில் இருக்கிறோம் எந்த மார்க் இருந்தால் எந்த கேட்டகரி ஆஃப் சீட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ மறக்காம வீடியோக்கு லைக் போட்டுட்டு இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க உறவினர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் இதுவரை நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிஃபோர் சீங் த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் இயருக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் லாஸ்ட் இயர் ரேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான வந்துச்சு பொதுவாக மார்க்கை விட விஸ்வகரீர் அகாடமி எதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ரேங்க் என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுல தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது ஏன்னா மிஸ் பொதுவாக நீங்கள் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கில் வந்து தேர் வில் பி சேஞ்சஸ் தேர் வில் பி டெஃபினட்டாக தேர் வில் பி சேஞ்சஸ் ஏன்னா மார்க் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் போன வருஷத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கவுன்சிலிங் விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கவுன்சிலிங்க்கு கட் ஆஃப் மார்க் டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு ஆனால் ரேங்க்கில் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இதை நம்ம லைவ்ல கூட நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சிருந்திருப்பேன் ஸோ லாஸ்ட் இயர் ரேங்க் லிஸ்ட்ல ஏன் எதனால மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் இயர் ரேங்க் லிஸ்ட் வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் போன வருஷம் கவர்மெண்ட் கோட்டால நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் பிரைவேட் காலேஜஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமா அப்ளை பண்ண மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாமினேஷன்ல பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்ல மார்க் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இத்தனை மாணவர்கள் மட்டும்தான் எக்ஸாமில் நான் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க எத்தனை பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷமும் இதே ஒன்றரை லட்சம் பேர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இதே அளவுக்கு தான் மாணவர்கள் இந்த வருஷம் நீட் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக இருபத்தி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாலும் கூட ஓவரால் இந்தியா காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அதே அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் அதே கவுண்ட் தான் இந்த வருஷமும் ரீட்டைன் ஆகுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லை அப்போ லாஸ்ட் இயர் ஆனால் இத்தனை பேர் எழுதியிருந்தும் கூட இத்தனை மாணவர்கள் மட்டும்தான் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தாறு மாணவர்கள் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு அப்ளை பண்ணாங்க சிமிலர்லி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு பதிமூணாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் மட்டும்தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒன்றரை லட்சம் பேரில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் போட்டாங்க ஸோ இது தான் ரேங்க் அப்போ இந்த இதில் ஜென்ரல் ரேங்க் அப்படிங்கிறது ஒன் டூ டூ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் கவர்மெண்ட் கோட்டாவினுடைய லாஸ்ட் இயர் ரேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஒன்லேருந்து ஆயிரத்தி பதிமூணாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் போன வருஷம் ரேங்க் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு சரிங்களா இந்த ரேங்கை பொறுத்து கம்யூனிட்டியில் எத்தனை பேர் வருவாங்கிறதையும் நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்த இதில் அதுதான் கம்யூனிட்டி ரேங்க்னு சொல்லுவோம் டோட்டலாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக நமக்கு இருபது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு மாணவர்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டால செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் மட்டும் அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இது தான் டோட்டலாக அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ கேட்டகரி வைஸ் எத்தனை மாணவர்கள் லாஸ்ட் இயர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணு மாணவர்கள் லாஸ்ட் இயர் ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ எடுக்கிறதுக்காக அப்ளிகேஷன் போட்டாங்க இந்த கவர்மெண்ட் போட்டாங்க இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணு மாணவர்கள் ஓப்பன் கேட்டகரியை சேர்ந்த மாணவர்கள் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது மாணவர்கள் பிசி கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க பிசிஎம்ல ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பது மாணவர்கள்
எழுநூறு மாடலுக்கு எழுநூறுலேருந்து எழுநூத்தி இருபது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோவ் வாங்கினவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்பது பேர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அஞ்சு பேர் தான் வாங்கினாங்க அதே இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் எழுநூறு மார்க்குக்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் வாங்கியிருந்தேன் லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்த கேட்டகரி எத்தனை பேர் வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து கட் ஆஃப் மார்க் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது வேறுபடும் சரிங்களா இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் போட்டிருக்கிறோம் பட் அதுவுமே இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் தட் ஆர் கம்மிங் அப் இந்த இதில் எத்தனை பேர் வர்றாங்கிறத பொறுத்து கட்டாயம் வேறுபடும் சிக்ஸ் எயிட்டி டு சிக்ஸ் நைன்டி நைன் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எழுபத்தி எட்டு பேர் இருந்தாங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் எயிட்டி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க இந்த கவுண்ட் தான் இந்த ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்குலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த கவுண்ட் தான் கவர்மெண்ட் கோட்டாவினுடைய கட் ஆஃப் மார்க்கை டிசைட் பண்ணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஃபேக்டர் நல்ல மார்க் வாங்கின மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாச்சுன்னா கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு வருஷமும் காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நிறைய மாணவர்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நல்ல ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது எடுக்கிறாங்க இதை நான் எப்படி காட்டுறேன் அப்படின்னா இரநூறு மார்க்கு கீழே நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மார்க்கை விட கீழே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு பிலோ பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு மாணவர்கள் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஞ்சம் டஃப் ரெண்டா ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எழுபது மாணவர்கள் இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பாருங்கள் மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு மாணவர்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றை விட ஆயிரம் மாணவர்கள் கம்மி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டை விட கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே மாணவர்கள் கம்மியாக இருக்கிறாங்க ஏன் கம்மியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த காம்படிஷன் லெவல் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரிப்பேர்னஸ் மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கங்கிறத பொறுத்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு மாணவர்கள் போன வருஷத்தில் அதுக்கு முந்தின வருஷத்தை விட கம்மியாக இரநூறு மார்க் விட கம்மியாக வாங்கின மாணவர்களுடைய கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு ஸோ இதனால் கட் ஆஃப் மார்க் லாஸ்ட் இயர் ஏறிச்சு அப்போ இந்த வருஷம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த ஸ்லைடில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அண்ட் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் க்ளோசிங் மார்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதுதான் ஸோ க்ளோசிங் மார்க் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் காம்படிஷனில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலாக இருந்துச்சு பிசியில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இதெல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜென்ரல் ரேங்க் பாருங்கள் மூணாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது கம்யூனிட்டி ரேங்க் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பிசிஎம் ஐநூற்றி அஞ்சு நூற்றி தொண்ணூறு ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணையும் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுனுடைய ரவுண்ட் ஒன் சரிங்களா ரவுண்ட் ஒன் க்ளோசிங் மார்க் இப்போ இப்போ வந்து பார்க்கும்போது இந்த பிசி கேட்டகரி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கம்யூனிட்டி ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கம்யூனிட்டி ரேங்க் பிசி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அதே மாதிரி பிசிஎம் கேட்டகரியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நூற்றி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பிசிஎம்மில் அதே நூற்றி தொண்ணூறு அதே மாதிரி எம்பிசி டிஎன்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இங்கே ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ மார்க் ஆனால் எப்படியா இருக்குது பாருங்கள் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மார்க்குக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எல்லா கேட்டகரி மார்க்ஸுமே லாஸ்ட் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹை மார்க் வாங்கக்கூடிய மாணவருடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்றதுனால இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் எஸ்சி கேட்டகரியில் நானூற்றி ஒன்பது மார்க்கு இங்கே நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மார்க் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாற்பது மார்க் மேலே மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ இதில் பார்க்கும்போது அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று நமக்கு என்னது கம்யூனிட்டி ரேங்க் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதில் பெரிய சேஞ்ச் இல்லை இல்லை இதில் நமக்கு பெரிய சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ இதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் அதாவது லாஸ்ட் இயரில் இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா யூ ஆர் என் அ வெரி சேஃப் ஜோன் ரொம்ப சேஃப் ஜோனில் நீங்கள் இருப்பீங்க அப்போ இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி ப்ரைவேட் காலேஜஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லேயும் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுனுடைய ரவுண்ட் ஒன் சரிங்களா பிசி கேட்டகரி பாருங்கள் நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஆனால் இங்கே 
ஆனால் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ஸ்லைட் வேரியேஷன் வில் பி தேர் ஸோ அப்போ இங்கே கட் ஆஃப் மார்க்லேயும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இப்போ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் இந்த வருஷம் என்ன மார்க் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் அறநூற்றி ஆறு மார்க்காக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அறநூற்றி பதினோரு மார்க் இந்த மார்க்கை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நான் காமிக்க போகிற மார்க்குங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் தான் திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் எவ்வளோ பேர் ஹை ஸ்கோரில் வராங்களோ அதை பொறுத்து இந்த நம்பர்ஸில் இல்லை இந்த மார்க்கில் டெஃபினட்டாக வேரியேஷன் இருக்கும் நீங்கள் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன் அ சேஃப் ஜோன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இது போன வருஷத்தினுடைய ரவுண்ட் ஒன் மார்க் போன வருஷத்தினுடைய ரவுண்ட் ஒன் மார்க் ஓப்பன் கேட்டகரியில் அறநூற்றி ஆறு மார்க் பிசியில் ஐநூற்றி அறுபது மார்க் பிசிஎம்ல ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் எம்பிசியில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எஸ்சி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எஸ்சிஏ முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு எஸ்டி முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு இந்த மார்க்கை விட ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சேஃப் ஜோனில் இருக்கிறீங்க ஒரு இருபது மார்க் முப்பது மார்க் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கீங்கன்னா வெரி சேஃப் ஜோன் இல்லை நான் வந்து ஒரு அஞ்சு மார்க் பத்து மார்க் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் சேஃப் ஜோன் இல்லை அதே ரேஞ்சில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பார்டர் ரேஞ்சில் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் யூ மைட் கெட் இன் டு யூ ப்ரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் வேணும்னா இதுலேருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து மார்க்குக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா யூ ஆர் என் அ வெரி சேஃப் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறோம் பிசி கேட்டகரியில் பத்து மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஃபைவ் செவன்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸாக இருக்கும் இதுலேருந்து ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் வரலாம் அடுத்து பிசிஎம் கேட்டகரியிலையும் அதே மாதிரி பத்து மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மார்க் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அண்ட் எம்பிசி கேட்டகரியில் லாஸ்ட் இயர் ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த வருஷம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு பன்னெண்டு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் எப்படி சார் இந்த மார்க் இவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன எக்ஸ் எப்படி இது அனலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வி ஹவ் கலெக்டட் ஃபீட்பேக்ஸ் ஃப்ரம் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டெலிகிராம் சேனலில் போல் போட்டிருக்கிறோம் ப்ளஸ் வந்து யூடியூப்பில் போல் போட்டிருக்கோம் இங்கே இருந்தாலும் எடுத்துருக்கிறோம் ப்ளஸ் நிறைய அகாடமிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அங்கே சென்டரில் எத்தனை மாணவர்கள் நல்ல மார்க் எடுக்கிறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எத்தனை பேர் வருவாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எத்தனை பேர் வருவாங்க இந்த டேட்டாலாம் ரியல் டேட்டாலாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்ராக்சிமேட் டேட்டா தான் அக்யூரேட் டேட்டா கிடையாது ஏன்னா நீட் ரிசல்ட் இன்னும் வரலன்றதுனால அக்யூரேட் டேட்டான்னு சொல்ல முடியாது பட் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறோம் எஸ்சி கேட்டகரியில் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு மார்க்குக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த வருஷம் சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இதை விட கம்மியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா யூ ஸ்டில் ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரெண்டு கொஷனுக்கு போனஸ் மார்க் வரும்னு சொல்லி நம்ம ஃபிசிக்ஸில் எதிர்பார்க்குறோம் அவுட் ஆஃப் கொஷனில் இருந்து ரெண்டு கொஷின் வந்திருக்கு அது போக பயாலஜியில் ஒரு கொஷனில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு கொஷனில் போனஸ் மார்க் வரும்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் பட் ஷோர் ஷார்ட்டாக ரெண்டு கொஷின் அவுட் ஆஃப் கொஷன் அப்படிங்கிறதுனால வி மைட் கெட் அ போனஸ் மார்க் ஃப்ரம் ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டு கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறேன் பட் என்டிஏ என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ உங்கள் மார்க் டெஃபினட்டாக வர்ற மார்க் விட இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மார்க் விட இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்போது எஸ்சிஏ கேட்டகரியில் நானூற்றி மூணு மார்க் கிட்டத்தட்ட இருபது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் எஸ்டி கேட்டகரிலையும் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரி சார் எனக்கு இந்த மார்க் விட கம்மியாகிடுச்சு அல்லது இந்த மார்க் விட நான் கம்மியாக இருக்கிறேன் இல்லை இந்த மார்க் ரேஞ்சில் தான் நான் இருக்கிறேன் இதை விட ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் கம்மியாக இருக்கிறேன் அல்லது ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் தான் நான் கூட இருக்கிறேன் இல்லை இதே மார்க்கில் நான் நினைக்கிறேன் சார் எனக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்குமா அப்படின்னா சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் கா காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் சான்சஸ் ஆர் மோர் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனுடைய கட் ஆஃப் மார்க் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் இது ரெண்டாயிரத்தி அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
ஆனால் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் நிறைய மேட்சிங் ஃபாலோவிங் அந்த மாதிரி மேக்ஸ் ஃபாலோவிங் டைப்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால டைம் கன்சியூம் ஆச்சு அதிகமாக அதனால் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்ஸ்ட்ரைன் ஆன மாதிரி இல்லை டைம் கொஞ்சம் பத்தாமல் போன மாதிரி நிறைய மாணவர்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபிசிக்ஸில் நிறைய தியாரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சிலருக்கு அது ஃபார்ச்சுனேட் ஒரு சிலருக்கு அது அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஸோ அதனால் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி மாடரேட் ஆகும் பயாலஜி கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மாணவர்களுடைய ஃபீட்பேக் பார்க்கும்போது ஸோ கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் மேக்ஸில் தேர் வில் பி ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் இந்த கட் ஆஃப் மேக்ஸ் பட் நீட் ரிசல்ட்ஸ் வரட்டும் நீட் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் கால் ஃபேர் பண்ணுவாங்க கால் ஃபேர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி இன் அ சேஃப் ஜோன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காலேஜில் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயோ அது கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லேயோ அது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயோ சீட்டு கிடைக்கும் இதை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சார் அப்படின்னா தென் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போவதற்கான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது ஏற்படும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போய் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காவ் பண்ணுறேன் அதனுடைய போன வருஷத்தினுடைய மார்க்ஸ் எல்லாம் என்னென்னங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக எல்லா ரவுண்ட்ஸையும் போட்டு நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தட் வில் பி கிவ் அண்ட் ஐ ஓப்பனிங் வீடியோவாக அது இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வருத்தப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க கவலையே படாதீங்க கண்டிப்பாக யூ வில் ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களுடைய மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போய் அநேக லட்சங்களை செலவு பண்ணி தான் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு வருஷம் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணலாம் பிரேக் எடுத்து படிக்கலாம் ட்ராப் எடுத்து படிக்கலாம் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறதுனா நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் அப் டு யூ உங்களுக்கு உங்களுடைய சார்ந்தது உங்களுடைய முடிவுக்கு உட்பட்டது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் படிங்க நல்லா படிங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் டைம் இருக்குது கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒருவேளை பிளான் பண்ணிங்கன்னா நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் இந்த வருஷம் இந்த பார்டர் ரேஞ்சில் இருக்கிறீங்கன்னா நீட் ரிசல்ட்ஸ் வந்தோடனே கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளிகேஷன் போடுங்க ரேங்க் வரட்டும் ரேங்க் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாம் ட்ராப் எடுக்கலாமா அல்லது இந்த வருஷமே கண்டியூ பண்ணி கொண்டு போயிடலாமா அப்படிங்கிறத வந்து மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால் போகலாமா இல்லை டீம்டு போகலாமாங்கிறதெல்லாம் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு பெருசாக ஒரி பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுட்டு உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்க விரும்பின மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்காக நானும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருக்கு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய கேள்விகளை போடலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்னுடைய லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலா